ഹായ് ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് ടെക്സാഗ സിറ്റിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയാണ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എന്താണ് സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈത്ത് മെഷീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈത്ത് മെഷീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ലൈത്ത് മെഷീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വർക്ക് പീസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് എന്താണ് മെഷീനിങ് അല്ല അഡിറ്റീവ് മെഷീനിങ് അല്ല ഇത് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാല്യൂ അഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ചിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ ഏജിയംഷ്യൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വുഡിനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾ ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് ആ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് എന്താണോ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളയുന്നു ഓക്കെ സോ പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മളുടെ സെഞ്ചുറിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്താണ് മാനുവൽ നിന്നും അതെന്തായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് സി എൻ സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് വരെ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പീഡ് ലെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ലെയ്ത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ തടി കടയുന്ന ലെയ്ത്ത് നമ്മുടെ തടി നമ്മുടെ മേശയുടെ ഒക്കെ കാല് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെയറിൻ്റെ ഒക്കെ കാല് കണ്ടിട്ടുള്ള അത് കടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെറിയൊരു ലെയ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലെയ്ത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പീഡ് ലെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ലെയ്ത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്പിൻഡിലാണ് ദൻ വിഷ നിയർ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് കാരണം മറ്റ് എന്താണ് ലെയ്ത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗിയർ ബോർഡ്സ് ഫീഡ് ഫീഡ് റോഡ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ക്യാരേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ലെയ്ത്താണ് ഇത് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദീസ് ലൈറ്റ്സ് ആർ വുഡ് ടേണിംഗ് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് പോളിഷിങ് സെന്ററിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്ത് എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ ലെയ്ത്ത് തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്ത് വെർ കൺസിഡർ ആസ് ദി കിങ് ഓഫ് ഓൾ മെഷീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ എവരി ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഷോപ്പ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് വുഡ് വേർഡ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഏർലി ഡേയ്സ് ഇറ്റ
all are mounted on the machine in which head stock and tail stock are mounted in the longitudinal direction of machine with the gear selector or gear selector on the rpm selector on the feed selector on the and all the other things are in the middle of the then carriage travels in longitudinal direction of the bed for turning operation carriage is in the longitudinal direction of the bed Compound rust and cross slide are mounted on the top of the carriage to provide angular movement and cross or transverse movement. Lead screw is used to make threads on the workpiece and feed rod is used to give the linear movement, movement, to, the, movement to the carriage in the longitudinal direction of the machine. What are common items like lathe? Tool room lathe. Tool room lathe and then you see some products like metal die, precision tools, jigs and fixer require more precision and accuracy to work. In that case, tool room lathe machines are used. If we have engine lathe, we have to use the engine lathe. We have to use the engine lathe. We have to use the engine lathe. We have to use the precise lathe. And accurate title work will change on the use you know I don't know in a tool room later on a condom pilot tool will not a precision tools metal digits a fixer either count like another career the correct emission mentum precision occur it I'm in data I'm like the end of the model the engine lady let's say you know the tool room later on a chain वो इधर ही मत्ते वेरियस अंदाज़ स्टैंडर्ड आई टोला मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन्स आगे चाहिए लाइक बोरिंग चाहिए ड्रिलिंग टर्निंग रीमिंग अब हम नर्लिंग चाहिए स्क्रू थ्रेड कटिंग एंड टैपर टर्निंग टैपर टर्निंग टैपर डाई टी दिखना अंदाज़ कट अदा कवर ना री दिलो लाल मक्षे बोले चाहिए म they have gearbox attached in the headstock. Headstock is then a gearbox on the which provide very wide range of speed ratios can vary from low speed to high, very high speed and extended range of thread pitches. Low speed model while high speed later in the bit of the can carry. It on a tool room later. In the way, the capstan and turret lathe, the capstan and turret lathe, the pala mechanical company will and then interview in him, the world of pala competitive exam, like a jodhi in the run on the capstan and turret lathe, and then a capstan and turret lathe in the run. Our capstan and turret lathe in the run, the other in the special kind of and then a lathe machine on a new day in the jay, the turret in the run, the other side and mount it to another in the mud. अंदाने टेल स्टोक को मार दिए थे अब अपने टारेट टू फिक्स दिए चुके साधारण लेड मशीन तो नहीं आदि ले नमले अंदाने टेल स्टोक को मार दिए निशेषम अब अपने एक टारेट हेक्सागनल टारेट का ये ये कारण था ना हेक्सागन शेप लोड तो ये पर्याय मॉडल है ना हेक्सागन शेप लोड लोड एक टारेट चुका ये टारेट � Sandal and the fixate it on the hexagonal turret on the hexagonal turret is multiple tools on the end of it fix the end of it okay multiple tools may be fitted and feed into the work with proper sequence which also reduces the time to remove work piece from one machine and to hold it on another for various operations such as turning drilling boring reaming knurling etc by manually or automatically alter the tool position which also reduces the chances of error in alignment and machining process so we have to do a work piece that we have to do drilling and turning and boring and reaming we have to do this so we have to do this in the machine we have to do this in the machine we have to do this in the machine Drilling, macam ni, ni ada urutan ni lagi boring je. Alangkah yang anda je, anda, ada yang turning je. Ini tu, ini nama kita tool macam ni, ada tu tool macam ni. Jadi, om, ini sama yang lapik yang main dek tu. Ini tu ni alignment yang tu mara diri kita main dek tu. Tapi, wajib perasaan fiksi dah mati. Pat piece wajib perasaan fiksi itu tu. Nama kita ada urut turning je, ni turning je. Adanya sesiapa nama kita ni, ini tarat ni nama kita rotate je. Nale, karena multiple tool itu lebih cepat. Tapi, apa nama kita ni dah rotate ni, ini tu ada tu. इंदाने ऑपरेशनल ला टूल फिक्स हैं। अब तो नमक के मल्टीप्लाई टूल ला इंदाना ऑपरेशन्स है नमक के दिल्ली चाहिए हमें तो आधा आने ये द इधर इंडिया के प्रत्येक दान वाला दाने टार्ट लेते इंदवा रहेंगे। 
So, this is the skilled labors. This is important. This is the difference. Capstan is the same as 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 the same the same as the are difference on the difference in the capstan lathe is somewhat enhanced version of turret lathe. Unlike turret lathe, hexagonal turret is mounted on the ram which can move in the longitudinal direction of the machine. That is why the carriage is direct fixed. This is the carriage in the middle of the ram. This hexagonal turret maintains. Now, what do you do? You can use vibrations to ram and absorb it. But you can use enhanced version of Capstan Lathe. You can use the same purpose. But you can use a modification of the difference. The difference is the main thing. This is a mechanical engineering job. Capstan Lathe and Turret Lathe. That is the difference. The main difference is that the Capstan Lathe and Turret Lathe. The Turret Lathe is the same as the Turret Lathe. If the Turret Tool Head is a single unit, it is mounted in the saddle, mold, or in the carriage. The Capstan Lathe is enhanced. It is enhanced by the lightweight. The Turret Tool Head is the same as the Ram. That's why the saddle is the same as the Ram. RAM will be in the turret tool. The turret tool head is mounted over the RAM and that is mounted over the saddle. The first unit is the saddle will be in the saddle. For providing feed to the tool, RAM is mounted. Here, the feed is mounted in the RAM. The saddle will be fixed. But here, the saddle will be completed. Because of no saddle displacement, movement of Turret tool head over the longitudinal direction of bed is small along with the ram. Turret tool head moves along with the saddle over the entire bed in the longitudinal direction. This ram is very saddle is a carriage complete movie. So, that is why we have a lengthy work piece. So, this is a ram is a small movie. Healthy <laughs> Heavy cuts on the workpiece cannot be given because of non-rigid construction. Heavy cuts on the workpiece can be given because of the rigid construction of the machine. Then, turret head cannot be moved in the lateral direction of the head. Turret head can be moved crossways. Then, uh, in capstan lathe, the collet is used to grip the job. In turret lathe, the power jaw chuck is used to grip the job. There is a difference between that. If we have a problem, we can do a little bit of length. Used for machine work piece up to 60mm diameter. This is the diameter of the diameter. We can use 60mm diameter of the machine work piece. We can use 120mm diameter. Capstan is usually horizontal light. Turret light is light. Horizontal and vertical we can use it. This is the main difference. The difference is the main difference. Cup stand and turret line. The main difference is the turret tool head directly mounted over the saddle. One single unit is the turret line. It enhances the saddle and the ram fixes. The ram is the turret tool head fixes. That is the cup stand. अर्थात् उन्हें स्पेशल बर्बस लेता है ना वो एक स्पेशल बर्बस ने वेंडी टोला हैवी ड्यूटी आना लोड लोड ड्यूटी ना अंगन वाला स्पेशल टाइप्स ऑफ लेते होंडा फॉर एक्साम्पल्स ऑटोमेटिक लेते होंडा क्रैंक शाफ्ट लेते 
മൾട്ടി സ്പിൻഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലേത്ത് ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ലേത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ലേത്ത് ആണ് വീൽ ലേത്ത് കണ്ടറിയാം നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ദീസ് ആർ വെരി ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ടേണിംഗ് സോളിഡ് വീൽസ് ആൻഡ് ടയർഡ് വീൽ വോൺ ഔട്ട് ട്രെഡ്സ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വീൽസ് റോഡ് വേ വീൽസ് ഇൻഡ് എ പ്രോപ്പർ റിക്വേർഡ് പ്രൊഫൈൽ ബൈ റിമൂവിങ് സ്പോർട്സ് ഷെല്ലിങ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡ് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ലേത്തിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ് മെറ്റൽ റോഡ് ഒക്കെ ചെയ്യും പോലെ ഇവിടെ വീല സോളിഡ് വീലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഈ വീലിന്റെ സൈഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് റിക്വേർഡ് ഡയമെൻഷനിൽ ഡയമീറ്ററിലേക്കും ഡയമെൻഷനിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള അപ്പൊ വീലുകൾ സോളിഡ് വീൽ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ഷെയ്പ്പ് നല്ല സോളിഡ് വീൽ ടയർഡ് വീൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവ് വീൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് അറിയാം അതിന്റെ വീൽ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വീലുകൾ അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീൽ ലേത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ജുവൽ ജുവലേഴ്സ് ലേത്ത് അല്ലെ ജുവൽ ജുവൽ ജുവലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്സ് അവരൊക്കെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ പ്രിസൈഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് വീതം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ വളരെ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ എം എം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് പ്രിസിഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ വർക്ക് പീസുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലേത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുക ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ജുവലേഴ്സ് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർ മിനിയേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ മെഷീനിങ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ പാർട്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്രിസിഷൻ It contains collet type chuck, feed screw, precise manual cross feed, etc. Since the control sound feeds are calibrated in smaller increment, which result in better precision of the workplace. So, better idol, gold, goldsmith, you see in the world, precision idol, a miniature standard lathe, we call it bench type jewelry lathe. Now, it is automatic lathe. ഓക്കെ ദീസ് ആർ എന്താണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ഹൈ സ്പീഡ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലേത്ത് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ജോബ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഓപ്പറേ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് സ്വിസ് ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് Next, crank shaft lathe. It carries all the attachments like taper turning, threading, etc. It is mainly used for turning very long parts like turbine, crank shaft and engine shaft, etc. This picture is okay. This is crank shaft. This is the crank shaft. That is the long height. That is the length of the length of the engine shaft, crank shaft, turbine. This is the length of the length of the shaft. ടേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തിന് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്രാങ്ക് ഷാർട്ട് ലേത്ത് എന്ന് പറയും പിന്നെ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലേത്താണ് ദീസ് മെഷീൻസ് ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ജോബ്സ് ലൈക്ക് ഹെവി ആൻഡ് ഡെൻസ് ഫ്ലൈ വീൽ ലാർജ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക്സ് എക്സെട്രാ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലേത്ത് മെഷീൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലേത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദ മെഷീൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് some industries use this instead of horizontal lathe because some tend space comes up as a constraint while others prefer it for doing turning and boring on large and heavy rotating parts which cannot be otherwise supported on other lathe it has heavy and dense base to the lower most part which carries a face plate to grasp the work piece idu nammal വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലേത്ത് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ചിലപ്പോൾ സ്പേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ കാരണം ഹോറിസോണ്ടൽ ലേത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടേണിംഗ് ബോറിംഗ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് ഹെവി ആയിട്ടൊരു ബോട്ടം പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ട ഹെവി ആയിട്ടൊരു ബോട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ എന്താണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സസ് മൂവ്മെന്റും മറ്റൊക്കെ കിട്ടും ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലേത്ത് മെഷീൻ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ദ
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ സി എൻ സി ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കാഡില് അല്ലെ കാഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാം പ്രോ കാഡ് ആൻഡ് ക്യാം പ്രോസസ് ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിലേക്ക് അതിന്റെ സി എൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ജി കോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ല ജി കോഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സി എൻ സി ലൈറ്റിലെ ജി കോഡുകളായിട്ട് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സി എൻ സി മെഷീനിന്റെ കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെൻ ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാർഡിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൂൾ പാത്തും എല്ലാം ടൂൾ പാത്ത് ഫീഡ് ഡെപ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായി കാണുന്ന സ്ക്രീനിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കീസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടറക്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്താണ് ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൂൾ നമുക്ക് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടൂളുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ടൂൾ സെലക്ട് ആയി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് നോച്ച് ആക്രോസി ആൻഡ് പ്രൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെ മറ്റേ ഒരു എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കോഡിങ് ഉള്ളത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതേ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആക്രോസിയിലും പ്രൊസിഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ആ ഓബ്ജക്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റർ കാൻ ആക്ച്വലി സി എ വിഷ്വൽ സിമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ദ മെഷീൻ വിൽ വർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് നമുക്ക് സിമുലേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യാം ടൂൾ പാർത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ടൂൾ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈത്തുകളാണ് ഉള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈത്തുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ലൈത്തുകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങിയത് മെഷീൻ വുഡ് അല്ലെ സ്പീഡ് ലൈത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ലൈത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻജിൻ ലൈത്ത് ദെൻ കംസ് ടൂൾ റൂം ലൈത്ത് കാപ്സ്റ്റിൻ ആൻഡ് ടറക്ട് ലേത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ലേത്ത് ലൈക്ക് വീൽ ലേത്ത് ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ജുവലേഴ്സ് ലേത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ലേത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ലേത്ത് സി എൻ സി ലേത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ താങ്ക് യു